Но в Магнитогорском металлургическом комбинате есть традиции, не подвластные внешним обстоятельствам и колебаниям рынка. К таковым относится подписание индивидуальных контрактов с рабочими, чей труд служит примером для остальных. Это подписание ежегодно приурочивает к главному профессиональному празднику рабочей магнитки – Дню Металлурга. Ограничения, связанные с коронавирусом, сняты только частично, поэтому диалог генерального директора по ОММК Павла Шиляева и нынешних представителей рабочей аристократии происходил в режиме онлайн. Игорь Гурьянов продолжит. Конечно, ни один, даже самый мощный монитор не сможет заменить живое общение, чем собственные цены такие встречи. С другой стороны, онлайн-формат не умаляет важности сказанного и услышанного. Многое из кабинета генерального просто не видно, признался в ходе этого подписания Павел Шеляев. Поэтому важность обратной связи очевидна для обеих сторон диалога. Работники, а это лучшие из лучших, яснее понимают стратегические вопросы в изложении генерального директора. Тот, в свою очередь, лучше понимает тактические нюансы текущего момента. В этом году Магнитогорскому металлургическому комбинату, с этого начал свою речь Павел Шеляев, пришлось вместе со всем миром отвечать на новые и очень опасные вызовы, связанные с пандемией. Падение спроса на металлопродукцию ждали, к нему готовились, поэтому снижение производственных показателей было спрогнозировано, а значит не столь болезненно. Не полностью загруженные мощности и агрегаты позволили расширить площадь маневра с точки зрения реконструкции. Это касается стана 2500, второй доменной печи, других производственных и экологических проектов. Мы минимальные получили фактическое снижение производства, фактическое снижение производства в минимальной степени. Да, тем не менее это произошло. Да, мы были вынуждены остановить еще дополнительные доменные печи. Ну, к той, которая стоит в ремонте, мы еще дополнительно остановили, остановили доменные печи, чтобы снизить производство чугуна. Мы понизились по производству э, стали, мы в, в электростали половину цехи существенно снизили загрузку, там, пятую машину остановили, как у нас бывает, как определенный буфер, в первую очередь, это отражается на пятой машине. Э, но, тем не менее, да, мы прошли с загрузкой, практически с максимальной загрузкой. В нашем, в нашем минимальном снижении, это апрель и май месяц, мы, мы имели загрузку 630 тысяч по товарной металлопродукции. При этом, продолжал генеральный, удалось не растерять внутреннего потребителя и существенно расширить внешний рынок. Не менее важная задача, стоявшая перед руководством ММК, остается актуальной до сих пор. Не допустить взрывного распространения COVID-19 на промплощадке. Здесь свою роль сыграли как административные меры, предписанные Роспотребнадзором, так и сознательность рабочих, без которой соблюдение того же масочного режима было бы не столь эффективным. Здесь важно, что и мы с вами вот этот период определенного определенной там растерянности, неожиданности, я бы так сказал, да, или неожиданности, а затем растерянности. Этот период, он по сути дела на, нами преодолен. Мы э, с вами те мероприятия, которые а смогли сначала с, сами с вами придумать, сгенерить там с коллегами пообщаться, кто что делает, у друг друга узнать, мы смогли с вами эти максимальные мероприятия применить. А, мы Потом начали получать, несколько позже начали получать и рекомендации от государственных, от федеральных органов, да, от Роспотребнадзора. Все эти рекомендации у нас сейчас с вами в полной мере применены. Нам с вами, пользуясь случаем, сразу к вам обращаюсь, что надо к этому относиться абсолютно серьезно, что это а, в долгую, как я уже сказал, и б, но это вокруг нас. Поздравив подписантов индивидуальных контрактов с наступающим Днем Металлурга, Павел Шеляев выразил надежду и уверенность в том, что благодаря таким, как они, комбинат справится со всеми вызовами современности, в самое ближайшее время нарастит производство до докризисных показателей и уверенно будет смотреть в завтра. Затем ответил на вопросы, часть из которых назвал неожиданными, но интересными, например, о многоуровневой парковке у пятой проходной. Часть здесь же взял на карандаш – это касается возможности раздавать медицинские маски на КПП комбината. Игорь Гурьянов, телекомпания ТВН.